благодарение Богу, что за час эта песня была переведена и чудесные слова в этой песне. Да, хмерти, чем ухмедиться сада митриса. И Бог есть творец неба и земли. Ухилави сада хилулиса. Видимого и невидимого. Чуен шориса. И он среди нас. Ты деба упал. Слава Господу. Меми да что-то сабер знать за вилла парагоме гобребо. Я хочу поговорить немного о Греции. Сайто трудесат сморт мне гаухти. Когда я стал верующим. У меня сразу же такой выявился дар евангелиста. И уже с покаяния на третье служение мне уже позволили проповедоваться. Тогда я служил в Озургете. И меня очень коснулась Евангелие от Матфея, 24 глава. Там написано о втором пришествии Христа, что Он придет, и тысячи вещей будут И тогда я помню, я кричал, пока Он не пришел еще, покайтесь, сегодня есть день Твоего покаяния и спасения. И я кричал изо всех сил, и вдруг весь зал поднялся. И 90% людей пошли вперед. И тогда я был без опыта. И я не понял, что происходит. Я думал, сейчас мне будут, меня будут бить. И те, кто впервые был на служении, и даже верующие, они каяли в своих грехах. Да, Рогорский Тхарит. И как я вам сказал уже, у меня выявился дар евангелиста. И с того момента, начиная, я пытался кому-то всегда проповедовать. Донести Евангелие до кого-то. Да, а И я буду говорить уже в основном на молодежном служении, что пришлось мне перетерпеть. Какие гонения, какие отверждения, какие оскорбления. Но я хочу с Евангелия прочесть одно место. Это Евангелие от Иоанна. 17 глава. Четвертый стих. И Иисус Христос здесь молится и говорит Отцу, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Иисус как миссионер, Он пришел с небес. И здесь Он говорит, я прославил тебя тем делом, который и должен был сделать. И мои друзья как раз тогда, я, переход, я шел из деревни в деревню и проповедовал Евангелие. Я даже не мог бы себе представить, что когда-то мне придется проповедовать за границей. Потому что мы всегда ожидали людей оттуда. Оттуда должны были приехать хорошие проповедники. Но я не знал и не мог себе представить, что мне придется поехать туда. Я помню, когда мы должны были проводить служение в одной деревне, и верующие ожидали меня. И наши верующие сестры, и до того места, чтобы дойти, то есть они через мандариновые как бы, леса, они шли через грязь, всю, чтобы встретить меня на центральной дороге. И потому что была причина, кто-то из жильцов этого села ожидал меня с топором, чтобы зарубить. 
И эта сестра говорила, сестры говорили. Не иди туда, потому что там какой-то сумасшедший стоит там под топором. Я сказал, оставьте меня, я должен пойти. И когда я пришел, я встретил его с улыбкой. Я не, я не скажу, что я чувствовал в этот момент в сердце. Я понял, откуда пошли вот эти молитвы. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Сердце кричало, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я говорю, что с тобой, что ты с ума сходишь? И так произошло, что в его доме началось служение. Слава Господу. И там, я помню, Тенго проводил служение. Еще в другой деревне. Мы до этого показали фильм об Иисусе. Решила, что на следующей неделе там в этой деревне проведется служение. И как раз это было время собирать мандарины. И я прихожу в нужное время, назначенное время, люди должны встретить меня. И чудо было в том, что я не дома проводил служение. Там, где деревни, вот на дороге, где машины ездят. Ореховое дерево было неподалеку от этой дороги. И в тени вот этого дерева садились жильцы этого села. И я проповедовал им там. И прихожу однажды на это место. И вижу, что там никого нет. Я думаю, Боже, ты же не зря меня привел сюда. И, Боже, как хочешь, так приведи мне этих людей. Я вижу такого низкого человека. И... Вы помните, да, одного низкого низкого человека у нас в церкви. Ниже него был этот человек. Этот человек подходит ко мне. Кто ты такой? Я верующий, у меня в руках Библия. И он начал вспоминать всех моих родственников. Кто тебя сюда послал? И вот так, он низкий, наверх смотрит и, в общем, перечисляет. А я сверху стою и смеюсь. Если я дуну, он упадет. Ну, он, да, мусульманский священник был. И он настолько громко кричал. Все те люди, которые вышли собирать мандарины, все оставили мандарины свои и пришли на этот крик. Что происходит? Что произошло? И одни, один из жильцов того села взял его за шкирки и говорит, что ты хочешь, что ты, какие претензии к этому человеку? Его прогнали. И Бог сказал, вот ты же хотел люди, вот сейчас стой проповедуй. И в этом, в этой, в этом селе тоже были э, служения. И еще один из жителей этого села узнал, что я провожу там служение. Ну, приблотненный был такой тоже. И в такое выражение есть на землю отца моего, кто пришел. И с одним я говорил о сигаретах. Он задал мне вопрос, вот что написано о сигарете в Библии? И как раз во время вот этого зашел тот приблотненный человек в этот дом. Я сказал, зачем тебе в Библии, у тебя на пачке сигареты стих написан уже? Что 
Библия ще тави става те цереба, но марше и длеба. Но Библия само са бъде написана, что нельзя. Каци ромели чем сгасала хатмови, да. И человек, который пришел побить меня, Мацко ти не псит хуас. Он прерывает слово наше. Дей обнеба. И говорит этому человеку. Дрейдан. Арче не цеви сигарец да арцме. Ни ты не куриш, ни я не курю. Чем хэде? А мой его да куча из кола пита гада агдо. Взял эту пачку сигарец, сгонкал и выкинул. Да дрес изм тели оджахит морцму мия. И сегодня он всей семьей верующий. Дидеба упал. Слава Господу. Да упал на раму денеме. Дидеба упал. Рамо дени ме цилишем де гахсна сабернетис гза. И через несколько лет Бог открыл двери в Греции. Чу ен смцхем цкон да ситхуа гамо цхаде ба уплизган. У нашего пастора было откровение от Господа. Ром давце одит картуэлец. Чтобы мы достигли бы грузин. Да гвехсна и сени садац. И спасали бы, где бы они не были. И как я и говорил, что Бог открыл двери Греции. И мы поехали туда проводить служение. И Бог подарил мне то, что с этой церкви многие братья и сестры приехали туда, и нам Бог подарил чудесные дни в Греции. И я и моя жена, мы достигли многих грузин, проповедовали им, бывали у них дома, они к нам приходили. И я вам расскажу один маленький курьез. И в Греции мы в основном передвигаемся автобусом. Я писал какую-то тему и записывал ее в телефоне. И молодая женщина стояла рядом со мной. И я встал и уступил ей место. Матлут, матлут, армия, картулат. И по-грузински она говорит мне, спасибо, спасибо, не надо. Картули хар, да, гами хар, да. И я обрадовал, сказал, ты из Грузии, ты грузинка? Да, куча фито хмерто. Я думал, Боже, ты же знаешь, для чего я приехал сюда. Сейчас вот такую ситуацию закинь мне вот с этой женщиной, чтобы я проповедовал. И коротко, чтобы сказать, такая тема как раз появилась о Христе, и мы заговорили. И я говорил о Божьих чудесах, которые Господь совершил лично в моей жизни. И она такая удивленная смотрела на меня. Попрощалась со мной и ушла. И в следующий раз я опять с ней встретился в автобусе. И я оказался опять рядом с ней. И она говорит мне. Я такая удивленная, восхищенная ушла после тебя, что я пошла прямо к моей родственнице. И я, 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 я рассказал моему родственнику, что я встретился с человеком, который рассказал о Божьих чудесах. И я все пересказал, то, что ты мне сказал. И мой родственник говорит, как он был, как он выглядел. Высокий. У него была борода. Это сам Иисус Христос был, явился Он тебе. Я сказал, нет, нет, я не Он. Да, и хом, равали их бери рома ухе, талиен ти дроста гвартмеус. И если я буду рассказывать, у нас много времени уйдет, еще много было много чудес таких. Чем схем с маму казалиен, ценер та талиен ти ди, сахуре беби конда, хактан шехвадре би конда. Мы с пастором Мамука имели много вот таких встреч, специальные приглашения, когда мы нас приглашали, чтобы мы шли проповедовали Евангелие. Да, 
Одна из активных участников вот этого служения является также и моя сестра, и я не могу не сказать о ней. И она большие приветы передавала вам и ожидает, сказала, что ожидает вас в Греции. И она не покладая рук трудится, может сказать, для того, чтобы там в Греции создалась грузинская группа. И Божий, о, Божий благодатью и милостью одна из церквей там в Греции, она уступила нам помещение на два дня в неделю, чтобы мы проводили там служение. Хотя, хотя мы ожидали много людей, чтобы они пришли на служение. Но те, кто пришли, они услышали Евангелие, они услышали о славе Божьей. Слава Богу. Так что мы трудимся в Греции. Есть плоды. И люди, которые услышали Евангелие, вот благую весть, они наши друзья, они, и они снова ожидают нас в Греции. И uh, там, где мы живем, есть площадь Аристотеля, это центральная площадь. Uh, мы с женой нашли одного грузина на этой площади. И мы пригласили его на кофе. И вот мы сидим в кафе. И вдруг слышим Аллилуйя, и микрофоном кто-то кричит там. И из одной церкви люди были верующие, были вышедшие на площадь и проповедовали Евангелие. И когда мы уже подошли, они уже завершали свое служение, убирали уже аппаратуру. И я, я попросил на этом же месте дать мне возможность несколько минут, чтобы по-грузински сказать, и, соответственно, будет перевод на греческий, чтобы я обратился. И очень много грузин передвигаются на том месте. Я взял гитару. И через пару дней это произошла далась мне эта возможность, я играл на гитаре, и много грузин очень а, общались с нами, как бы поприветствовали нас, с некоторым был разговор также о Боге, естественно. И я не хочу, конечно же, забыть моих родителей, упомянуть, которые очень любят вас. Алексей Сахурави, Сновили, я Сабернечи. Сахурави. А, крыша Алексей, Алексей. Ну, он так купили хавида, где соди не было. Ну, с мама че мами его, вот с мной это мама ули хелсми кинеси, что там, ладно, бишь его цвет. Вы утиер то бакунда, у галоб дит Сахурав, зе царь мой дгинеда, и каур матхоролов сес мода чуени, сихароли чуени, кебади де бакмер тисада. И он пригласил нас на крыше прямо, у нас было такое общение, шашлыки пожарили чуть-чуть. Туда-сюда и люди слышали наше общение, наши, разго наши разговоры. И когда мы уставали уже, и мы всегда для отдыха собирались на крыше у Алексея. Так что крыша Алексея снова в силе. И когда вы приедете, я покажу вам памятник Александра, музей его же имени и крышу его же имени. Слава Богу! Благословит нас и даст нам силу для распространения Его Слова. И как Иисус сказал, я сделал то дело и передал твои слова этому народу, этим людям. И чтобы в конце нашей жизни мы также сказали Господу, 
Я исполнил то, для чего ты родил, привел ты меня на эту землю. Будь горячим. Будь готов, чтобы возвещать Евангелие всем людям. Не стесняйся этих слов. Библия говорит, кто, кто постесняется твоих слов вот в этом отверженном и блудном народе, обратите внимание, его слово свято. И когда говоришь это слово, кто постесняется высказать вот эти святые слова вот в этом развращенном народе, никогда не стесняйся, никогда не стыдись. Люди, я был унижен за Евангелие, за имя Иисуса Христа. Я не думал, что я буду жить такой жизнью. Но Божья сила настолько сошла на мою жизнь, я не смог уйти от него. Я помню, как вышел к морю, был отяжелен своей жизнью. И я плакал. И говорил Богу, Боже, у меня не получается. Из меня ничего не получится. Оставь меня в покое. Кого-то найти другого. Но Бог говорил мне, не бойся, у тебя все получится. И благодарение Богу, что Бог не оставил меня, что Бог сохранил до сегодня, еще сохранит множество дней во славу своего имени. Я радуюсь, когда я говорю о его славе. Я радуюсь, когда я о я готов на любом месте проповедовать и возвещать о его имени. Однажды меня привели в полицию не по причине. И вот этот разъяренный полицейский кричал на меня. Закиньте его в камеру. И Новый Завет у меня лежал в кармане. И он сказал мне, сними обувь, ремень, все такое железное, мы должны тебя посадить в камеру. И когда я положил на стол Новый Завет, он сказал, минуточку присядь. Где-то час сорок минут я говорил с полицейскими. Кто его пойм... Кто тебя поймал, я опять вспомнил родственников, кого да. кто поймал. И потом меня отпустили оттуда. И когда эти полицейские встречали меня на улице, потом здравствуйте. Слава Господу. Слава Господу. Тогда они не знали, кто я был. Так что слава Богу. А сейчас я хочу перейти на эту тему, а, о которой попросил меня пастор Мамука. Он попросил меня засвидетельствовать о том чуде, которое произошло в моей жизни. И как чудодейственным образом исцелился мой сын со от смертельного диагноза. Многие из вас знают об этом. Но когда я сказал Мамуке, что вы же знаете и так, вот с первого лица еще никто не слышал. Он достоин славы. Он достоин славы. Я люблю эти слова. Я с удовольствием попросил бы своих детей, что когда закончится моя земная жизнь, чтобы на камне написали, он достоин славы. Чтобы я мертвый все равно проповедовал о Божьей славе. Потому что он достоин славы. Аллилуйя.
Чем еклеси, да нам скамси, да далее види могут хва. А твои церкви и пастора большие приветы. И не баупалс. Слава Богу. А сме уре псалму сицерия. В 102 псалме написано. А виде суло чему упали. Душа моя, слав Господа. Да ну дай вид схем, хвала сикет срацман гихо. И не забывай всех благодеяний его. Ис арис мкурнали шеми смеулеби. Он исцеляющий твои болезни. Ис арис мкурнали хвала шеми смеулеби. Он есть исцеляющий все твои болезни. Мне мина тхес кулис хуребит мо мисмино чему зир пасебо. Я хочу, чтобы вы сегодня слушали меня всем сердцем. Чтобы ваша вера еще больше умножилась. Что Бог не, не стоит, не молчит в нашей жизни, не бездействует. Он с небес смотрит. Он ищет того человека, кто всем сердцем уповает на него. И так написано в Библии, чтобы поддержать его. В любой ситуации, в любом состоянии, кто уповает на него, тебе хорошо или тебе тяжело, болен или тебе хорошо, когда ты доверяешь и знай и помни, что Бог поддерживает тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. В 2002 году мы замечаем, мы видим, что наш ребенок что его состояние все ухудшается и ухудшается. И чтобы коротко сказать, в Батуми назначили неверное, неправильное лечение, и этим самым они усугубили состояние. И нас послали в Тбилиси. И в Тбилиси нам сказали, что в Тбилиси диагноз, который, которого мы не ожидали услышать. И я думал, что доктор проверит, назначит лечение и отправит нас обратно домой. И врач сказал, никакой домой. Молитесь, чтобы ваш ребенок вообще остался в живых. Я спросил, что происходит? И он сказал, что у вашего сына лейкемия. Я даже не знал, не понимал, что такое лейкемия. А что это такое, я спросил? Это рак крови. И для меня все потемнело. Я не знал, как я плакал. Нас уложили в палату. И начали лечить ребенка. Это был очень тяжелый период, мы 10 месяцев пробыли в больнице. И мы видели женой, как умирали маленькие дети. И то же самое время, и наш ребенок проходил то же самое лечение, что эти дети. И у нас даже был такой момент, когда наш Амико позвал нас и сказал, я хочу, чтобы вы были со мной. Я, я сегодня умираю, я хочу, чтобы последние минуты вы были со мной. Я говорю, не бойся. Откуда ты взял, что ты умираешь? Ты будешь жить. И последний курс лечения мы провели в Германии. Вернулись в Германии. Как будто все хорошо. Как будто эта проблема она осталась позади. И вот как два года уже прошло, и заканчивается последняя вот эта терапия. И Ребенок вдруг он становится хуже ему. Да, И еле-еле дышит. Не может двигаться, даже говорить не может. И мы думали, что это все был рецидив, что самое худшее, что мы могли подумать. Или повторение вот этой болезни. Мы опять же поехали в больницу. Один незнакомый врач сказал, 
რომელიმაც არ იცოდა ბავშვი რა მდგომარეობა ჰქონდა გამოვლილი კატორი მე ზნალ შო პრა შო ნაშ რეგიონობ ეხლეთ როგორც ვაშ კაც ისე გეუბნები მე მე უბნება იონ გერ დიაცი მე გახ მუშინი გავარიო შვილი ეფქირა შე მოგიხდება შო უზიბე ასე მომლო ჩილის მიძელო ხო წავიდა ი უშო მერთო მეთქი როგორ რას ქვია მომიკლდება იგარო ბოჟე შო ზნაჩით უმრიოდ და მოკლეთ რო გითხრათ ი შო კოროთ ხას გაზა ქიმიოთერაპიის ფონზე ნა ფონი ქიმიოთერაპიის და იმე ორი წლის მკურნალობის თავზე ასე ვთქვათ ამდენი წამლები ამდენი წამი იმუნიტეტი და ორთ აქვე ითებული ყოველთვის ის არის შენი მოდეტავა დუხლეტნევა პერიოდა ლიჩენია ვსო და უნივა იმუნიტეტ უპალ ანიზილსა ბავშ ფილტვებში გაუჩდა სოკოვანი დაავადება ი ორი ბიონკა ვლოხი ყავილას გაკოდა ღიპკოვა ზა ლივანია როგორც მაშინ ექიმ მამიცხა სოკოს რამოდენიმე სახეობა ყოფილა ამ დაავადების რამოდენიმე სახე ი გაქ რას გაზალ უოტეტა უოტეტა გრიპკოვა ზაბალივანია ეს რაზნეი ვიდი ზაბალივანია ერთ-ერთი იყო მომაკვდინებელი ი ადინეს ნიქ ბულს მირწელნი და ის მომაკვდინებელი ჰქონდა ჩემ ბავშვს ივოთ გაქ რას რომ აი ორი ბიონკა გაზალ ზოდელს მირწელნა სამი კერა ფილტვებში ა ტრი აჩი გავ ლოხი და ეს კერა ესე იგი იქ მრავლდებოდა ეს სოკო ივოთ ეთა ეთი გრიპკი ანი რას პასტანიალის რას ნაჟალის და ტვინის გარდა მთელს სხეულზე ქონდა მონდებოდებული ი კრომი მოზგა ანი ბილი პასი მუჭელო რას პასტანიანი ბავშ ხურთასმენა და უკვე ითა რიბონა ნი მოქ სულშე ჯუჟე საერთოდ დავარდა ი ვაფშე უბალ ნი მოქ დვიგაცა საერთოდ სიარულიც არ შეეძლო ნი მოქ პირი დვიგაცა და სუნთქვაც აღარ შეეძლო ნი მოქ დაჟა დიშაც ორი ჟანგბადის ბალონი მედგა პალატაში ი პალატი უნდა სტაილა თვა ტაკი ბალონა კისლაროდნეხ იმიტომ რომ ერთი რო დამთავრდებოდა უცე ბუნდა ჩამერთო მეორე იმიტომ რომ თუ მოსატანად წავიდოდი ბავშვი გაიგუდებოდა არ ეყოფოდა ის პერიოდი ი потому что когда заканчивался один баллон я сразу же должен был поменять потому что у меня бы не было бы времени идти за другим баллоном ребенок мог бы задохнуться моклет сашинели мдгомареоба дхити дгэ уарестэбода ситуация и дзена та дня эта ситуация она ухудшалась и ухудшалась экимеби шемодиодне и врачи заходили к нам консилиуми роца икрибэбода экимебис дилит и утром когда собирался консилиум у врачей зиритади тема иqo chemi bavshvis mqurnaloba asnavna tema eta bela lichenia maimo sinu rogor eshvela chemi bavshvistis kak pamoch maimo sinu eki mqurnali eki mi shemodiyoda da izakho da teli ghame bavshze fikrob rit ushvelo rogor ushvelo e vsyon gas vsyon noch ya dumo a ribyonki kak imo pamoch chemi mo pamoch da mashin es iqo pirveli shemtkhova mtels savad mqoposhi i takda eta bela pervi slutchi va vsei balnitsi da kova ne bivala da ერთ-ერთი მკურ ერთ-ერთი წამალი ბავშაძლევ და ისეთ რეაქციას ი ადნო ეს ლიკავს და კუ რეაქს უდავალა რიბიონკო რომ მთელი მთელი რამოდენიმე წუთის გამალობაში ბავშვი ცახცახებდა შო ნაპეჯენი ნესკი მინუთ რიბიონკო დროშ ბრასალა და ერთ დღეს ხათუნა გასული სამზარეულოში ბავშვს საწმენს უზადეც ი ვადინ დენი ხათუნა ანა ბლა ვიშეჩ შეხ კუქნიო და პრიგატავლევალა იდუდლა რიბიონკო და ბავშვი გადასხმაზეა ი რიბიონკო ძელო პირი ლივანია და ბოდის ვიხტი და მთხოვა დამსუიო ქოთანზე и ребенок попросил меня посади меня на горшок да дав свой котан за да шебрунэ були вар и я посадил на горшок и я повернулся спиной да у тебя си я слышу вот такие звуки да мохэ де да суль тетри иqo бавшве я повернулся ребенок был весь белый уко икцео да он уже падал да лапараки ставицки ар конда и даже не мог сказать что-то у цеп виквире экими дрозе и я крикнул быстро врача вообще дав свой давать свой нелогинзе я опять уложил ребенка на постель нули отсзе конда цнева у него было давление 0 на 20 экими би моварднэ врачи прибежали и грагаца сакетебен они что-то там начали делать ертмане чумате убнебиан и тихо говоря друг другу ჩვენ არ გაგონებენ ასე რო ვთქვათ ი ანი ნი დაიუდ ნამუ სლიშეთ შოტა მიდი მიდი და მახსოვს ხათუნა ეუბნებოდა ბავშვს ი ა პომნიო გა ხათუნა გავარილა რიბიონკო ნუ გეშინია ამიკო ამიკო ნი ბოისა იესო შეგეგებება იეს ისუს სტრეძი ძიბა იესოს თან მოხო და ჩვენ გეგონაკლებოდა ბავშვი ისე ტი იჯოშ კი ისუს მიუდუმული უჟე შო რიბიონოკ უმირაეთ ნუ გეშინია იესოს თან იქნები ნი ბოისა ტი ბუჯეს ისუსო და უცებ რამოდენი მე წუთი შემდეგ ი ბუკალა ჩეიზ ნესკა გა მინუტ უცებ ის მის ბავშვის ხმა მაღალი ყვირილი სლიშეცა გრომკი კრიკ რიბიონკა იესო ამიცი ეწნევა ისუს პადნიმი მე დავლენია და უცებ ბავშვის მდგომარეობა 
И вдруг улучшается состояние ребенка. И в это время ребенок весь белый. И потихоньку, потихоньку, вот это подняло, давление поднимается. И ребенок стало лучше, он начал говорить, вошел в контакт. Профессор Гия Месхишвили. Профессор Гия Месхишвили. Мы будем туда сейчас что произошло? Я сказал, вы меня спрашиваете? Я понимал, о чем он меня спрашивает. И когда он повернулся и ушел, он повернулся и опять сказал, что сейчас произошло? И он сказал, пойдем со мной. И мы зашли к нему в кабинет. Он говорит, что сейчас произошло? И мы до этого говорили врачам, что мы верующие. И верим, что Бог спасет нашего Амико. И я говорю этому врачу, мы верующие. И он больше не позволил мне ничего сказать. Вот сейчас вас это спасло. Потому что мы ничего не могли там сделать. Ребенок уже был мертвый. И произошло какое-то чудо. И после этого назначили лекарства. Вот одна маленькая бутылочка стоила 400 евро. Утром половина, и вечером половина и твоих 400 евро. И брат сказал, я обязан вам сказать, чтобы потом не сказал бы ты, зачем вы мне не сказали. Не ищи это лекарство на территории бывшего Советского Союза. Ищи это лекарство за границей. Мы начали искать это лекарство. Даже дошли до Америки. И произошло так. В Тбилиси мне дали номер одного человека. И я спросил, может быть, у вас есть это лекарство? И он сказал, приходи по этому адресу, я дам тебе это лекарство. Ребенку назначили пять переливаний минимум. Я нашел лекарство, но где найти деньги? Я пришел. И я думал сделать так. Я сказал бы, я подарю тебе квартиру в Кобулете, дом в Кобулете. И та женщина 10 флаконов подарила мне. 50 флаконов еще после принесла сама в больницу. Она подарила мне лекарство на 24 тысячи евро. Спаси ребенка. И когда я принес это лекарство, врачи уже поздравляли с меня с выздоровлением ребенка. И не забудьте, я говорил, что было три очага. И когда вместо пяти мы сделали 30 вливаний и закончили на этом, 2004 год, 4 марта, и нас отправили в клинику Тодуа, чтобы мы сделали бы рентген, компьютерную томографию, чтобы детально была освещена полностью, чтобы они видели картину. И я везу ребенка, радуюсь тому, что думаю, все хорошо. И когда уже сняли эту томографию, я передаю одному из профессоров этот снимок. И я стою такой радостный, думаю, сейчас он скажет, все, идите домой, все у вас хорошо. Он, эта женщина смотрит, и она опустила голову. Это лекарство даже процесс не приостановило. И потому что там уже семь очагов. Я сказал, как? 
Баршвис Мхомареба Упрога Уарестао. И состояние ребенка намного ухудшилось. И я сказал, что же, что же с нами происходит, что с нами происходит. И она говорит, я преклоняюсь перед тобой, как перед родителем, чтобы ты все сделал для спасения своего ребенка. Я вот в таком состоянии, и вдруг звонит телефон, и вдруг я слышу такой крик, Эмзар! Эмзар, у нас нет больше Лексо. Лексо, чем не просибутира. Лексо мой второй старший сын. Метки Алло, садрекаус. Я говорю, Алло, куда вы звоните? Да, Месмис, Харшеби, Машина, Кет Мухауда. Дети у меня были э, здесь. Да, у тебя чем и упросишь, или Гаитиша Лексо? И вдруг мой старший ребенок отключился, да, вырубился. Агар, 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 и больше не дышит. Я выбежал с больницы. Санам, я шел из клиники дам. Ты дубис хидам до мови доды. И пока я пришел от я шел из клиники до дубисского моста. Минимум это я тицу ты хогави дода, а ты торме тицу. Где-то десять-двенадцать минут прошло бы. Тхутме тицу ты. Пичем куда рыю хочешь, я не шел. Минимум пятнадцать минут он был мертвым. Че варди сестра поеби, не зобле би чему суле. Я забежал домой, там, там скорая помощь, соседи сбежались, мои дети плачут все. И вот мой лексо, он весь темный, такой черный, лежит без дыхания. И женщина была, я говорю, давай что-то сделай, помоги ребенку. И она сказала, как я могу помочь, все закончилось. И тогда я сказал, Господь Иисус, я прошу тебя, помоги. Верни моего сына. И я крикнул, Лексо, вернись. Прошу, верни его. Оживи мне его. И вдруг ребенок вздохнул. И поэтому я говорю, что он достоин славы. Он достоин славы. Лексо мас реанимация гаяр адам. Тели сашине лебеби. И Лексо также прошел реанимацию все эти страшные ситуации. Да и сев телефон и рекаус. И звонит опять телефон. Мы в этот раз мы упроси кали швили. Мама мишуэле. И моя старшая дочка говорит. Папа, помоги мне. А с тобой что? Неплохо. Я привел его в больницу. И врач мне говорит, ты должен уложить его в больницу. Я говорю, может быть, мы все с семьей переедем в больницу. Один на третьем лежит. Один в реанимации. Третий здесь. И на втором этаже. И представьте себе. Пятый этаж. Третий. Хорошо вам, потом пойдем. И вот туда-сюда. И потом младшая звонит мне. Тогда у нее она не могла хорошо говорить. Иди быстро домой. Зачем? Что вы еще хотите? Я уже боялся взять телефон. Я пришел туда. Моя теща говорит, мне плохо. Я с таким выражением лица посмотрел на нее. Она повязку сразу сняла. Мне уже хорошо, все. Я себя чувствую хорошо. Тебя не хватало еще. И все в телефоне рекаус. Опять звонит телефон. И в телефоне, по телефону мне говорят, ты должен приехать к Кобулету. Я говорю, зачем? Мама Шеникутеба. Твой отец умирает. Это картули фильмы, я гидею сам. Узина там за эстра чирик чисто. Солнце не спящий в такой фильм есть. 
И это что за беда с нами приключилась? Вот такое выражение. И вот э, смех сквозь слезы. Вот знаете, вот так я смеюсь и плачу. Ну, могу ли трогать кого-то? Мама тебе изгадарча? Коротко, чтобы сказать, и отец мой спасся. У проси битис да, у проси калишу лиц. И старший сын тоже вылечился, и дочка моя. Магда бавшую, а мами кос мы говорили оба мак. Судат. Но у меня все еще плохое состояние моего амико. От химарти параски обидхе. Четвертое марта пятница. Да вы убне би. Да би ше палата си сакамос ки тхулот. И мы вечером читали вместе историю Сидраха, Мисаха и Авдинаго. Я сказал, как Бог спас их. Вот так он и спасет и нас. И вышел. Субботу утром я возвращаюсь в больницу. Моя жена плачет. Я спросил, что произошло. И я, когда она сказала, я зашла к врачу и спросила, как у нас дела будут. И врач сказал, я очень прошу тебя, заберите ребенка домой. Потому что ребенку больше ничего не поможет. Я прошу вас ночью, пусть он умрет дома. Я вышел с палаты и плакал. И я говорил, не бойся, все будет хорошо, и ушел. Я сел за руль, я не знал, куда ехать, потому что был растерянный. Я думал, боже, неужели у меня ребенок должен умереть? И вдруг я вспомнил, что в Тбилиси было служение. Какой-то миссионер должен был приехать. И была конференция всех церквей Грузии. Я пришел к моим друзьям, к моему пастору. Мерабит тоже был там. И пастор сказал мне, Давай поднимемся наверх и посмотрим, что Бог проговорит тебе. Вы помните, те, кто помнит, зал электродепо на втором этаже. И в субботу этот зал не был полон. Да, мы садка смея к этому метру метра бить через двигор март от чем ты с чем сидит гливара не арзис. И я где-то сижу на десятом или двенадцатом ряду. Вокруг меня никто не сидит, я плачу. Чем и бабушки мид газ твальцем. И перед моими глазами мой сын. Гамодис Каргустави. Выходит Каргустав. Он отцара перьярец и чем сейчас ахе. Который ничего не знает о моей ситуации. Та идти в табаге базуста ты мадгили да раз мы цены отрестали дитхе. И начинает проповедовать с того места Писания, которое я говорил. За день до этого. Да, и он громко говорит. Цховреба. Жизнь. Хшират. Часто. Она бросает на вот эту огненную печь. И как будто вот этот огонь обжигает нас. Но знай, что ты не один. Бог сегодня выводит тебя из этого огня. Сегодня заканчивается время пребывания твоего в огне. И я сказал. Эти слова принадлежат мне. Это мое. И Слава Господу. И потом он начинает молиться. Он закрывает глаза да, и говорит. Бог исцеляет чьи-то глаза. Да, и я вижу, что женщина снимает свои очки и без очков начинает читать. Бог исцеляет чьи-то парализованные пальцы. И моя тетя, которая проживала в Тбилиси, у нее были парализованные пальцы, они остались у нее в мясорубке. Вдруг она исцеляется и начинает двигать пальцы. Бог исцеляет чьи-то уши. И молодой парень начинает кричать, я слышу, слышу. 
da uțev ca gusta bi tuade psahels. I tu cola tu vai. Da chemske, sad gas aik, utxeshi. I vot buglu, ce te vot ac palcem napravlai. Tu e kime magada gitu restvali. Iesli vraci ani isi se stvari nadejde isiakli za vraci. Tu e kime maheli ai gheshenze. Iesli vraci ubrali ruku ac tibia. Iesot sot xali edat gheswe gada garchens. Isu živoi on si vodi je spasiot tibia. Mirkih mertu ogont e sakla si zmari ar ikos. Ia gărul, Bože, hoci bui ta si ceaz ne bălbă son. Rapam me. Pa ce mu ia? A ket hal khivis. Zde si ziat lui. Magram me sat gac, marto, pirov ne băv ziuar. I ia, lichna, si juc, zi ta adzin. Kar gustavi ia se krada gebs. Kar gustav prava e dut vot tak. Brunde ba ciem skandam si tkoeps me ubne da. Pavarac vei sa v mai ustornu, gavari te te slava. Isam i brunda da agzelev skada gebas. I padum pavarac vei sa i predlajajit prava vei dut vot ustornu. Tiri var, verce ti kali verce me dreba, tiri lși. Ja tak placiu, što ženșini pa zavidut, kak ja plakal. Mi vedi gudja stan, cuen stkem stan. I ja padašol gudji, našol pastoru. Da me utkari nas. Ja skazal imu. Hnel ti kolo tis mašin modi, čem skore baši. Bog vsikda prihodit z mojo žiz tak da. Kansak utrebit. Особенно, когда я вот уже на грани и должен уже упасть. Я побежал в больницу. И я вот так открыл двери и громко закричал. Скоро мы домой пойдем. Скоро мы домой пойдем. 5 марта. И в воскресенье утром я украл ребенка с больницы. Мы пришли на служение. Зал был полон. Для нас уже сохранили три места. И моему амику было 9 лет тогда. И Каргусов правоведовал о девятилетнем ребенке. Был девятилетний ребенок, который умирал в больнице. И врачи сказали матери, что знай, твой ребенок умирает. Но мать украла ребенка с больницы. Помолились за этого ребенка. Я думал, я думал, что он про нас говорит, потому что девятилетние тоже украли. Врачи сказали матери, что умрет. Но этот ребенок и этому ребенку сейчас уже 74 года, Орал Робертс, может быть, вы слышали. Ромель Саса улебривает Ганикур на Лоцвит. Который был исцелен чудесным образом через молитву. Да, мы оплетрогит, как чем дек чуэнк Аргуставтан. Как вы куанес цин, сахуре без болос, роца титко сквала передам тавда. И в конце, как будто когда все закончилось, нас подвели к Арлу Густаву. Саэто Лоцвит и Лоцвит, к Аргуставма. И к Аргустав помолился общей молитвой. Магнам дуэт сэс гайго чуэнин дго маре оба, чуэни амбар. Но когда он узнал нашу ситуацию и то, что мы выкрали ребенка из больницы, он вернул весь зал. И он сказал, мы сейчас будем молиться за ребенка. У него были слезы на глазах. И он сказал, 20 минут назад я вам рассказал о 9-летнем ребенке. Это чудо произошло в Америке. Но сегодня чудо произойдет в Грузии. Бог явится свою силу на этом ребенке. Он позвал нас выйти вперед. И он сказал, он сказал, Амикос, ты не умрешь, Бог исцелит тебя, и это чудо будет для этой церкви, для грузинского народа. И это чудо не только по всей Грузии разойдется, но и за ее пределы. Мы вышли из больницы, ребенок начал кушать. В тот же вечер у него вернулось, он начал слышать. Я тихо позвал Амико. Он сказал, что? И я понял, что Бог начал исцелять. Расцвет понедельника. Анализ крови взяли у него. Через какое-то время заходит лечащий врач. Амико, я извиняюсь. Анализы в Момцау, что Цатерау, а как? Лаборант попутал, и он твои анализы передал другому. В общем, мы еще раз должны взять. А что или башем, шем с гумару башем, об баш, а с этой... Потому что невозможно, чтобы у ребенка в твоем состоянии был такой здоровый анализ крови. Еще раз взяли у него анализ. Да. 
خود تو چی پیکی تغییر کرده؟ ای چیز پیاده می‌نود تا درج نگویی از پیوایت. آنالیزیس پاسو خیلی خیلی شیو کاری. ای وقت ات آنالیز اونی با فروکاف هات ویت آنالیز. سوست هست. شوک شیا. ای وقت ات خودت بوده شد تا شوکه. امزاری تا خاتونا. امزاری خاتونا. اخلاق می‌خوایی تا مورد خشی را مختصر را گاو بخیم. این سکاریش پرایز سکاریش دو پرایز شو اگر است سوم است از کاچوش است. تا می پاردی سوگان. یس. یا زازانالیس تا یس کاری. کیم اخسرودا. سریشیلاس. ասետի անալիզի, ոտակոյ անալիս, խվել ազե ջամթել սպորձմեն սարեքն է բաղում, դաշը ուսամովաս դարովաս պարձմեն է նիպուջիտ, խվելա պերից, ես հիկ շիով, պսով պարյատք է, ապսալութնա, շվիդի, շվիդի մարդի, սիզմոյի մարդ Ոդ ես աս մի ուդեն մայնց գադասաս գադասաս խմելատ։ Ի կակդա պրիշլիշ դյապիլի լիվանիը։ Հոգակ սոս պատարա ես պիստալետի խիտե բոտա, պատարա շարիկև սիսրիդա։ Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Когда попросили мне сделать еще один снимок, Потом врач сказал, что я даже не могу найти следа. Вот я помню, что вот здесь было вот это очаги, вот здесь были. Им Мы где-то лечились, проходили лечение. Я сказал, да, да. Небеса. Иисус исцелил. Слава Господу. Через год приехал Каргустав. И вот как раз это была та фотография что мы приехали из Кобулети и специально привезли с собой мяч. Да, Амико Гави Дариат, я с Гамови до Бурти стамашит. И Амико вышел так играя мячом. Да, Каргуста вытянул и кричит да. И Каргуста сидел на передних рядах. Да, Бурти Гаугора. И Амико подкатил мяч ему. Гаугу и да Каргуста ус. И Каргуста удивился. Гауши Каргуста машил с нуфтуц Эсергис в Сахуре висадариан. Ребенок играет в футбол, а где же служба порядка? Да, чем дек Мамука мудхра. И потом Мамука сказал. И год назад, помнишь, ты обещал, что ты будешь играть в футбол? И я помню, он как ребенок скачил. И прямо на служение играли в футбол. И потом они еще играли в футбол во дворе. Вот эта фотография. Этот мяч у меня да, дома. Каргустав из Мравали Хельмоцера. И там много подписей Каргустава. А Раертиц Лишемдек. Не, не, год спустя еще. А Рамон, Рамден Джерат Шеухтевит. Сколько бы мы ни встречались. Черковый Твис Хельсмуацер. Всегда ты будешь подписываться. Потому что когда мы должны были уехать, нам сказали, что ну полтора месяца, два месяца ребенок будет жить. Люди, 16 лет прошло. И он живой. Полностью здоровый. И самая радостная вещь, которую я хочу сказать, 5 ноября у него будет семья, он создает семью. Он достоин славы. Он достоин славы. Я упомянул Гео Месхи. И когда мы уехали с больницы, этот Гия звонит мне. Я сейчас в Австрии, он с Австрии звонил, рядом со мной профессор. Австрийский профессор, который приехал сюда. Я показал ему все снимки, вот эти томографические снимки ребенка. И он сказал, покажите, в какой палате лежит этот ребенок. И я говорит, сказал ему, этот ребенок уже вышел с больницы, выписался, и он здоров полностью. Он сказал, невозможно. Вот то, что видят сейчас мои глаза. Как это? Невозможно, чтобы ребенок был жив и был за пределами больницы. Но он живой. Он всемогущий. Он чудесный Бог. Который за секунды меняет ситуацию. У меня четверо детей. И на всех четырех у дьявола был план смерти. Я сказал вам, Алексо, что 15 минут он был мертв. Я сказал об Амико. Моя Ануки, старшая дочь. И чудесным образом я ее не посадил в машину. И несколько лет назад я в ужасную аварию попал. И самое страшное, что было повреждено в машине, это как раз та задняя часть. И на все сто процентов она бы сидела там, и она погибла бы. Вот 
Когда она уже была одета, я должен был ее забрать. Я за секунды решил, вот это почему-то, не знаю, сказал, нет, нет, я больше тебя не забираю. Она начала плакать, забери меня, забери. Я сказал, нет. И я попал в аварию. Но слава Господу, что она жива у меня. Четвертая, которая не была запланирована у Моя жена оказалась беременной. И у нее боли начали в животе. Мы пошли в больницу. И врач сказал, даже не спросил. И они сказали, при подготовке врачей нужно сделать аборт. И он спросил, этого ребенка я делал собственными руками, ты меня не спрашиваешь. Аминь. Да, кому вы дегвердите? Я отошел. Где-то в углу больницы я стою и плачу для себя. Я говорю, Боже, я не хочу, чтобы ребенок умер. Я прошу, измени эту ситуацию. Прошу, измени это. Прошу тебя. Я видел, как делают аборт, как вырывают ребенка из чрева матери. Я сказал, Боже, я не хочу. Слава Господу. И я возвращаюсь, и сказал, если даже у тебя глухие боли будут такие, Обязательно мы должны сделать аборт. Две недели у него были боли. Слава Богу. И когда одна из, из родственников моих, когда узнала эту историю, приехал сам. Нельзя, нельзя, она говорит. Быстро нужно сделать аборт, потому что иначе ребенок будет дауном, больным будет. Я сказал, уйди от меня. Я прошу Мари, чтобы она поднялась. Вот это она. А ну кише на самом деле. Если мы упросикали швили. Это моя старшая дочь. Чего надо мы мочили? Мы не послушались. Из дрес. Мы сами курсы студенты я. И она сегодня ученица третьего курса. Срули я джамтели. Полностью здоровая. Срули я думебели. Воля Божья была в том, чтобы ты был здесь сегодня. Воля Божья, чтобы ты слышал Слово Божье. Потому что есть будущее. Поэтому если есть кто-то, кто хочет посвятить свою жизнь Господу, Бог ожидает тебя. Бог готов простить тебя. Я хочу призвать всех, кто сегодня проходит вот эти долину Аму, смертности, и проходит вот эту пустыню, у кого болезнь или боли, вы можете выйти вперед. Знаете, Иисус сказал, я пришел для того, чтобы избавить вас, чтобы избавить вас. Сын Божий не пришел для того, чтобы осудить кого-то. 
ис мовида ими сатвис ром ихснас он пришел для того чтобы спасти ганкурнос исцелить иси гиви адресац он сегодня тот же иси гивем курналия он тот же иси гивем хснелия он тот же спаси ма шеуцлия гихснас он может избавить моди цамовдгет ძალიან тхот давайте поднимемся да ме минда ро мод ай ам симхэрис фонзе я хочу чтобы на фоне вот этой песни ром хвэлам ткват эс ситхвэби чтобы мы все сказали ми хвэд эт хмертан ам ситхвэби Вместе сказали эти слова. Чера шени хмерто. Боже, верим в тебя. Сасаула бис хмерто. Боже, верим в чудеса. Миар виси шейлеба гули гаса мартлебс рагацазе. Я не знаю, может быть сердце тебя осуждает. Гули гдеп су жалс рагацазе. Сердце осуждает тебя. Маграмант ква. Но он сказал. Меар моведи. Я не пришел. Ром шаури дагдо. Для того, чтобы осудить тебя. Меар моведи ром ганкур но шен. Но он пришел для того, чтобы исцелить. Иги вем курналия. Иди вем курналия. Он тот же силит. Саса мартлос дхе ати икнеба. Саса мартлос дхе ати икнеба. День суда будет. Маграм дхе си иди вем курналия упал. Но он сегодня целитель. Мег моди дхе леви я гуа процесс иске. Давайте поднимем наши руки к небесам. Упало хмерто. Господь Бог. Твин гидна твин цуа. Моди дхе ле твин дхе ле. Сад ксурт кида в гемеру ткам мосула. Зегзлиат мобзандет. Кто хочет выйти вперед, вы можете. Для молитвы можете выйти вперед.